Bom, essas aqui são as minhas primeiras peças, no caso vai se transformar em uma só. Essa daqui tá com algumas manchas e furinhos no corpo dela. E essa daqui tá em perfeito estado, porém a alça dela é muito fininha, geralmente eu evito usar essas blusas, né? Eu gosto de cobrir o braço e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela que tá com o corpo dela ruinzinho e vou vestir por dentro dessa de alcinha. Daí eu vou costurar aqui tudinho. Se você tiver dificuldade na posição, o legal é que você vista elas desse jeito para saber se ficou bem esticadinho, se ficou na posição certinha. E aí você coloca uns alfinetes, que é para garantir que você costure do jeito certo. Costura toda a alça e essa parte aqui embaixo na cava, tanto de um lado como do outro. Ó, aqui eu costurei a mão naquele pontinho atrás, ponto atrás. Mas se você tiver máquina e preferir, pode costurar na máquina também. E aí você recorta e tira todo o excesso, deixa só a parte da manguinha mesmo. E prontinho, aquela blusinha sem, sem manga, aquela blusinha de alça que eu tinha problema, já ficou resolvida e agora eu vou poder usar mais vezes. Se tiver duas blusas da mesma cor, melhor ainda. Agora eu vou pegar essa minha blusinha, que ela é bem soltinha, virar do avesso para poder fazer as marcações mais à vontade. E vou marcar meio que reto, desse jeitinho aqui. E aí, dentro dessa marcação, até o ombro, eu vou pegar a tesoura e vou fazer vários cortes. Que não chegam a ser bolinhas, nem nada. É nesse formato aqui, ó. É um corte mais irregular mesmo. De uns dois centímetros de comprimento. Coloquei um tecidinho branco só para vocês visualizarem. E aí, eu vou fazer vários cortes desses por todo esse espaço que tá demarcado ali na, naquela risca de giz. Naquele risco de giz. Desse lado do outro e atrás também vou fazer. Então, vai pegar todo o ombro. E ficou desse jeitinho. Depois que eu virei, coloquei um papel por baixo só para visualizarem bem. E eu adorei o resultado. Bom, aqui tá minha blusa, já tá do avesso. Vou começar marcando aqui a pontinha da minha gola V, até lá a ponta do ombro. E encostado na gola também. E vou passar a tesoura, deixando ali a minha gola, cortar só por dentro. Ó, desse jeitinho. Coloquei uma sufite aqui só pra vocês visualizarem um pouquinho melhor. Daí aqui, agora, eu vou pegar um pedaço de renda, ou tule bordado, no caso do meu é um tule bordado. Posicionar em cima, aí eu prendo bem com o alfinete, tanto de um lado como do outro, e vou costurar. Você pode costurar na máquina, na mão, ou com cola para tecido, se a sua blusa não tiver tanto elastano. Se for uma blusa que estica muito, nesse caso, não é recomendado cola para tecido, tá? Faz dos dois lados, eu optei por agulha e linha, para mostrar para vocês... Vou costurar bem delicadamente na gola, que tem ali um tecido duplo, então, não aparece. E na parte de baixo, costurei uma costurinha mais delicadinha para não aparecer muito. E ficou desse jeito, simples, porém, um charme e tanto na nossa blusa. 